ang inyo mga kaagapay with Dr. Daisy here. Mga kasambahay sa pagkakataong ito, kapiling natin ay isang doktor. Ah, malayo ang pinanggalingan ito, doktor. Ha? Pero yes. we're very happy, we're very glad that he is here tonight. Si Dr. Virgilio Cherald, ibidente, is a neurologist. Yes. At ang ating pag-uusapan is about deep brain stimulation. Pabatiin natin si Doc. Good, yes. good evening, Good Doc. evening, Doc. Magandang gabi po. Yeah, baka may gusto kang batiin na uh, nanonood. Take advantage of this now. <laughs> <laughs> uh, wala naman po, just to the uh, Filipino people lang po. Wow. Magandang gabi po. Imagine, Filipino people, you know why? Nanggaling siya sa... Arizona. The U.S. Okay. Okay. Sa Arizona. Okay. We have also Ethan Aben. Magandang gabi. You know how to speak taga ay, Tagalog, Ethan? Konti lang. Konti lang. Lang. Konti lang. Hello, Ethan. Say hello to your mom and dad. Maybe Kumusta? they're watching. How are you, mom? Yeah. Okay. Good. See, Ethan is a tremor patient. Yes. Okay. Doc, first and foremost, Dr. Days, alam mo, linya mo to, Doc, ha? Natanungin ko muna, at ano tong topic natin? Ano to? Uh, deep brain stimulation. Yan yung itatanong natin deep kay... Deep brain ano? stimulation. Oh, yes. Ito, para sa kabatingan ng ating mga nanonood ngayong gabi. Mm, very interesting itong topic. Mayroon kayong dagdag kaalaman. Ito ba, pwedeng kumapit sa inyo? Tayo ba ay pwedeng ma-apektohan ma ito? First and foremost, what is deep brain stimulation, Doc? Okay, yung deep brain stimulation ay isang uri ng surgery mm -hmm. ng utak uh, para ma-relieve yung mga symptoms ng abnormal kilos ng katawan or movements or movement disorders. So, ang pinaka-common na indications dito ay tremor or panginginig mm -hmm. uh, ng katawan o ng most commonly ng mga kamay. Mm -hmm. At ang pangalawa na pinaka-common na indication nito para sa uh, surgery na to ay para sa Parkinson's disease. Mm -hmm. Tapos sa pangatlo na ginagawa rin natin sa mga kababayan natin na may dystonia, lalo mm -hmm. na yung mga taga Panay, dystonia Panay or Lubag, isang uri ng movement disorder na nakikita lamang sa mga Pilipino, yan din ay, ay nagre-respond sa deep brain stimulation. Oh, okay. Teka muna, nanginginig. Mm -hmm. Nakikita ko yung pa-patient kanina na nanginginig yung mga kamay. Okay. Yes. So, big sabihin, may kinalaman sa brain. Yeah. Okay. Me meaning, uh, uh, kasi itong Parkinson's disease, uh, uh, isa siyang sakit na, na de-develop ng mga tremors, slow movement, uh, pati yung speech niya na apektuhan dahil yung bang uh, neuron cells, tama ba ako? Eh, no, na, yung dopamine na chemical, yun kasi yun. Doc, ikaw na mag-explain because you are a neurologist. Okay. So, so, Bakit nagkakaroon ng Parkinson? Okay. Anong cause? Okay, yeah. yung Parkinson's, uh, may parte ng brain mm -hmm. na pin, uh, tinatawag na brainstem yes. na produce ng isang substance o uh, chemical, ang pangalan dopamine. dopamine. Eh, kaso, mm -hmm. nagde-degenerate yung parte mm -hmm. ng brainstem na nagpaproduce noon pagka uh, nagkaroon ng certain risk factors like head trauma, mm -hmm. pesticide exposure, family history, mm -hmm pag nasa, nasa dugo, sa jeans. Mm -hmm. So dahil doon, uh, nag-degenerate yung parte ng brain na nagproproduce ng dopamine, tapos magkakaroon ng Parkinson's. So, mabaga sila kumilos, may tremor, at iba pang sintoma. Pero yung guest natin ngayon na taga-US, si Ethan, si ay Ethan. hindi naman siya Parkinson's. Uh -oh. uh, although meron siyang konting signs ng Parkinsonism, na parang Parkinson's. Mm -hmm. Pero ang main symptom niya ay tremor or panginginig na nabukisan yes. ng mga 11 years old oh. pa siya at 17 na siya ngayon. Kasi alam mo, Miss Annie, ang Parkinson's kasi is talag, common yan sa mga medyo may, yeah, may, may mga edad, edad na. Pero sa kanya, e, Ethan is only 17. Tama. So, oh. nakikita natin sa video, siya yan. Bago ah, siya ba yun doon? Oo, yes. bago siya inoperan. Talagang uh, nahihirapan siya magsulat, nahihirapan siyang uh, Tumayo? kumain. Tumayo? You cannot, medyo... you, you, can, you cannot even stand up. Pwede naman. You Pwede can. Naman. He can. I can, but it was very difficult. So, medyo mahirap siyang tumayo. What else was difficult for you before before the surgery? Eating. Eating. Obviously, riding, walking. Talking. Sure. Just brush my teeth. Mm -hmm. Okay. Just day-to-day -day activities. Okay. Pero, Doc, take muna. After the surgery, Nag-normalize na siya? Nagkaganito siya? Actually, before the surgery, pag nakaupo siyang ganito, makikita mo talagang malakas galaw yung... Galaw siya ng galaw. Oh, yung katawan okay. niya, lalo na yung ulo niya, mm -hmm. gumagalaw. So, pag kumakain siya sa, 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 sa table, nilalapit na lang niya yung ulo niya sa plato mm -hmm. kasi talagang hindi niya kaya. Kasi gumagalaw yung buong katawan niya, pati, pati mga kamay niya. Tapos ang tubig, 
ganun din. Kailangan medyo oh. malapit siya sa baso. Kasi pwedeng matumba, pwedeng matapon. Oo, oh, oh. madalas siya mag, mag, magtapon ng, ng, okay. ng aksidenta. Paano nag... I mean, Doc, paano nagsimula sa kanya to? Uh, ito ba ay nasa jeans niya? Eh, uh, this, is this because of uh, something else? Hindi like, nga namin alam eh. Kasi sa pagsusuri namin sa States, wala talagang na-identify na cause. Although, yung parte ng brain niya uh -uh. Na, sinasa, na tinatawag na cerebellum, na sa uh -huh. uh, uh, likod ng brain yun, nagkocontrol rin yun ng movements, yun ang medyo nag-shrink nag sa kanya. O lumiliit, uh, nag-degenerate. At so, what age, Doc? Nako, siguro nag-umpisa yung symptoms niya, 11. 11. Yeah. Uh -oh. So, ibig sabihin, ganun ang uh, nangyari sa kanya. Pero nung 17 years old, nag-undergo siya ng uh, surgery? Tama, kasi yeah. kahit ano ng gamot na ibigay sa kanya, wala ng effect talaga. At saka, mm -hmm. uh, ang dami na nang, niyang hindi magawa uh, sa buhay niya. Na-first-state na siya, teenager na siya. So, sabi niya, gusto niya sana magpa-surgery ng 14. Mm -hmm. Kaya lang sabi namin sa kanya, uh, magpalaki ka muna. Mm -hmm. Is that the reason kung bakit may mga mga ano siya, yes. may mga scars na malalaki? Uh -oh. Eh, ganun mo nga. Oh, the, the hairstyle na yan. Yes. Ah, ayos. Ah, ayan, oh. Ayan. Pero okay. if ever, uh -oh. if ever may, may konting peklat, dito lang. Ito ah, lang. Uh -oh. So, ayan, oh. Yung uh -oh. surgery no na ginawa sa kanya. Uh -oh. Pero pa, baka, baka nagtumubo ng buhok, hindi mo na makikita. Pero, Dok, parang nakakatakot, Doktor. Isipin mo, ano yan, brain brain. Yan. Pero kasi, Miss Annie, kanina kasi nagkakwentuhan uh, kami ni Dr. Gerald, uh, medyo ang possible, ah, hindi naman talagang direct na cause, is yung trauma, yung nangyari Tama. sa kanyang aksidente. Uh -oh. Naaksidente kasi si Ethan. How old are you? were you then? Eleven. Eleven. So what kind of accident is this? Uh, I was riding my skateboard and I got hit by a car. Ayun. And then at Nag age 14, what siya. happened? Nag skateboard and then nasagasaan ka ng kotse. Kotse, oo. Mm -hmm. uh, anong, anong nasagasaan sa'yo? What so, part of your body what, what, was uh, what was hit? Uh, my cerebellum. No, your head. You hit, your, your head. head. My head. Your head. Yeah. My head. Okay. Which part? Yung at Dito. the back? Oh, sa likod. Oh. So what happened then? Uh, did, you, did you have any fractured or did you have no. surgery? No, no, no. fractures. Yeah. But no. that's when I started becoming more imbalanced. Ayun, pala doon nag-start yung, yung uh, Pero during the pagninginig at saka nawawalan siya ng balance. Tama. Pero di ba, nag-undergo naman siya ng mga lab tests. Oo. Pero walang lumabas doon. Wala ka? talaga. Ah, wala talaga. Okay. So, matindi ang pagsusuri sa kanya ng uh, major medical centers, including Mayo Clinic. Pumunta siya ng UCLA. So, uh, you're saying now, Doc, uh, iliwanagin lang natin ito, Doc, mm. na after the surgery, Tinan mo yung sura niya? Yes. Ang laki ng improvement. Oh, laki yeah. improvement. Huh? So, okay. dok, paano mo ginagawa itong deep brain stimulation uh, surgery? Okay, so ang, 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 ang style nito ay bubutas ng malit na butas dito sa, uh -huh. dito sa parte ng ulo. Dalawa. Oo, dalawa siya. Depende yan kasi kung right-sided ang, ang galaw, sa left brain uh -huh. ang bubutasan ng dito. Kung sa left hand naman, dito bubutasan. Tapos, uh, pagkabutas nun, uh, magpapasok kami ng electrode. Mm -hmm. Tapos, ginagawa namin ang brain mapping para malaman namin kung nasaan ah, na yung electrode so na yun. Ah, so high tech. Mm -hmm. so parang siyang wire. Uh, oh. Parang siyang GPS. Meron ko yung machine. Yeah. Parang, yeah. GPS. parang GPS. At malalaman namin kung nasaan yung um, abnormal uh, 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 signal. Tapos, doon namin ilalagay yung electrode. So, sa kanya, ang abnormal signal for tremor is in the thalamus. So, yun ay deep. Kaya, ang tawag din sa surgery na ito, deep, deep brain kasi malalim siya. Nakupo. Hindi siya nasa super, uh, superficial Oy, uh, part. Uy, palakpaka natin si Doc. Habang ina-explain niya yan, nakikita ko kung baano ka. Ang gulit. So, meron pa yan, Miss Annie, eh. Diba, di sabi mo may electrodes. Kakonekta yan sa parang pacemaker. Tama. So, uh -oh. so pa, kay Ethan, So, mm -hmm. merong, nandito yung dalawang butas mm -hmm. at dalawang electrode. Tapos, may extension wire na nag-run na, na dito sa likod ng tenga. Tapos, dito sa leg. Tapos, nandito yung pacemaker niya. Para siyang pacemaker ng puso. Ng pero, puso. pacemaker siya para sa utak. Utak. Okay. So, parang yan yung nag-co-control ng Tama. kung anong movement. Yung parang pacemaker dito. Tapos, meron siyang switch na ganito. Oh. So, bibigyan namin ng pasyente na isang switch. Tapos, sa gabi, gagawin niya, ilalagay niya dito, mm -hmm. tapos pwede niyang i-off yung, yung, yung pacemaker yung para pacemaker. makonserve yung battery. battery. Tapos pag gising niya, i-on niya ulit. <laughs> i-on ulit. So, so, pag in-off niya sa gabi, 
malakas uli ang hinig niya. Oo paano yun? Paano siya makatulog? Eh, ah, kasi kung tulog naman, wala naman wala. Move lang movements. Okay. Sa pag-isig na siya, siya ang pag movement niya. No? Pag once tumayo siya, once ginalaw niya ang mga kamay niya, once nangawak siya, tsaka lang mag-umpisa. Question. Pero, yes? Ayan. Doc, ito bang, ito bang procedure na ito? Saan yung ginawa? In the Philippines or in abroad? Ah, ginawa ito sa United States, oh. sa Scottsdale, Arizona. How about Arizona. in the Philippines? We have that here. Meron na din, uh, meron na din uh, capability sa Philippines para gawin ito. So, Doc mm -hmm. is a neurologist and at the same yes. time surgeon? Yes, surgeon. Oh. Uh, hindi ako surgeon. Uh, so, I'm part of the team. You're uh, part of the team. Uh, specialist ako na ang pangalan, movement disorder specialist. Mm. So, ako ang nag nag uh, nag screen ng mga pasyente ako nagpo-program ng ng pacemaker, ano, pacemaker. ako nag-adjust ng medicines ako nagmo-monitor pero yung surgeon siya ang maglalagay ng electrode no, siya magbubutas okay. siya maglalagay ng pacemaker ako ang taga-maintain taga lahat noon oh. so kasi do sa pacemaker ng puso usually naglalas yan for like 10 years. Ah. So, sa brain naman, yung pacemaker ng brain, mga gaano katagal? Yung brain pacemaker, siguro average mga 5 to 6 years. Tapos, ah, local lang, anesthesia no? lang siya. Okay. Hindi na siya talaga major surgery. Pero yung surgery mismo, like how long did the surgery take? About 3 hours. Three and were you hours. awake or were you asleep? I was awake, but I was on much medication, so I don't remember much. So yung ito ay isang uri ng brain surgery kung saan gising ang pasyente. Mm. Kasi and you don't feel any pain. Wala. No. Walang It, pain sa wala siyang record. Na, na. Ah, bakit natin, gising? Bakit gising? Kasi halimbawa may tremor ang pasyente. Mm. So pinapasok naman yung electrode mm -hmm. tapos parang GPS hinahanap naman yung parte ng brain kung saan so, may depresya. Uh -huh. Once na namalaman na namin yung coordinates, yung best location I switch on namin yung 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 stimulator yung tapos makakaroon na ng electrical current mm -hmm. o kuryente, kuryente. na papapunta doon sa electrode mm -hmm. tapos i-adjust namin tapos habang gising siya makikita namin yung tremor na kakalma siya kakalma. so malalaman so, na namin so, once na umin, na huminto ng tremor ayun perfect mm -hmm. na bulls eye na tama ng location i-fix na natin yung location ng electrode para hindi mm -hmm. na gumalaw tapos isasara na okay, okay. doc pwede ba yun sa mga na stroke Ganong procedure? Um, meron na kami nagawa na patients with movement disorders mm -hmm. uh, na may tremor or Parkinsonism na na-stroke. Pwede rin. Pwede Pero rin. yung stroke mismo, yung mga yun na, yung hindi talaga maga, makakilos dahil mahina na ang, ang pwersa ng katawan, hindi yun nagre-response with brain stimulation. Okay. Ako napaka-successful naman so, ito. So, yung battery niya... Uh, for five years? Pag, pag, after five years, palit. Palit. Or, local ano anesthesia yan, local lang. Hindi naman hmm. major ano yan, operation. Oh, 30 ano minutes. Yan. 30 oh. minutes to 45 minutes. Mabilis lang. Doc, in case... Uh, in case somebody wants to get your service, halimbawa, dito ka na taon sa Pilipinas, hmm. at alam mo naman yung UNTV, public service station, hmm. would you like to do it for free? Basta ba nandito ako sa Pilipinas? Sige wow. po, basta mayroong may team na gagawa. Thank you. Oh, oh, Mahalap tayo ng sponsor. Oh, oh. Kasi team yan eh, no, Doc? Oh, okay. Kailangan, oh. it's a team. Team po yan. Oh, oh. Oh. So si Doc, ikaw Doc, is talagang based sa... Uh, Arizona, Opo, yes. Sa States, States po talaga. And then, oh. you come here every... Every quarter or every four, quarter. three times of the year. Three times a year. Oh, ginagawa Para mag-share po oh, ng... Doc, mag ginagawa nyo. Oh, oh, yun eh. Kasi pagka meron na doong uh, ano, merong bago, makabago doon, no? updates regarding uh, ito nga sa kanyang uh, specialization, pumupunta siya dito thank para i-share. Okay. Thank you very much, Doc. Maraming po salamat. Maraming po salamat. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Doc, this? Thank you for having me. Thank you very much. Thank you so much. Thank you for having me.